大家好，今天是2023年3月5号，视频来聊一下比特币什么时候会再开启一波大涨的行情？真的要等到今年6月份吗？因为之前是有跟大家预期，这如果是一个大头见底的形态，我的观点是右肩的时间不排除会跟这一个左肩的时间高度吻合。这边是在140天，那这边如果140天，也就是今年的6月份。香港那边会不会出台可以交易比特币的一个政策，或者是粉丝朋友在预期的，六月以后美联储不排除可能会停止加息，所以除了这两个利好，那等下利用周线里面的一个知识来跟大家聊一下，它上涨的时间有没有可能会跟六月份高度吻合，或者一些朋友也是在担心，这个比特币减半的时间有没有可能真的要等到减半的时候比特币才会上涨？但是我的观点还是一样啊，就是历史上它有高度的参考性。一般减半的时间，比如说二零年五月份减半的时候，价格已经来到一万了。但是它实际见底的时间是在一年多以前啊，这个位置价格是在三千，或者一六年七月份减半，价格已经涨到五百到六百美金。但是它实际见底的时间也是在一年多之前，一五年初这个位置见底，价格是在一百五十到两百美金附近。所以这一次我的观点也是不排除。有可能就是目前只是在震荡，有可能就是在今年六月份才会再上涨了，或者等下再来跟大家聊一下目前比特币整个日线以及四个小时里面的一些形态。复盘之前可以对我们的 YouTube， 也可以我们邀请链接注册交易，或者也可以加入我们 Discord 社群，上面有程序交易的买卖信号。我们先来看一下盘面吧，可以先看一下它四个小时的一个形态。昨天是有看到，就是它价格一根大跌以后，量能是非常的大。但是没有继续往下深入啊！如果是空方的主力，应该是要继续深入、啊。也是有朋友在聊，感觉全部都是收在一条直线上。包括今天早上继续跌的时候，很多币种是继续大跌哦、啊。但是比特币感觉也没怎么动，而且这个位置感觉也深入不下去。然后现在四个小时，如果看它的形态。我的观点是，这边是有一个拇指线啊，那现在要看收盘啊。如果这边能再收出一个多方的吞噬，也不排除可能是这个位置已经遇到一个多底的一个区间，它可能就是在箱体震荡。但是能不能上去，其实还不够啊。我们可以看一下，四个小时现在其实跌的时候它是没什么量，就说明有可能再下去也不一定会下得很深，因为其他币种在跌的时候，如果是空方的主力，比特币应该要乘胜追击啊。我的估计有可能还是在区间震荡。至于操作性，其实是非常的难哦。或者是一些山寨的币种，你如果真的在搞它的期货，我的观点也是一样，尽量利用自己的一个利润，或者是拿出一层到两层就行，或者是四个小时里面会不会马上涨？我们也可以看一下它的微嘎时，我们可以观察一下，比如说幺四四的成本，目前是在这个位置哦。所以我的观点是，这一个均线这一段时间是没有参考性。就是它的压力或者是支撑，但是过了一段时间，如果来到这个高位的时候，就是幺四四的成本来到这个区间或者这个区间的时候，我的观点是，有一段时间它上面是有套牢盘，所以不排除这个位置还是相提震荡一段时间为主。至于要整理到什么时候，或者是有朋友如果还要再做多，我的观点也是一样，你尽量观察一下什么时候有没有可能撑这一个五七六跟六七六的通道，因为目前的成本它还是在这个地位。那如果什么时候会涨，我们可以观察一下，比如说之前有跟大家讲过的，一个丝绸线的知识啊，丝绸线目前是全部都在一个空头排列的结构，它这边整理的时间，我感觉时间也是不够。我们可以观察一下，比如说之前底部起来的时候，特别是在一万六到一万七附近，它是怎么起来的？当时在低点的位置。它这边也是空头排列以后，这边整理到位，四个小时有吞噬或者四个小时有呈现，有马上急的要开启一波上涨吧？没有哦，它是丝绸线在空方排列的时候，不断的在测这个最高的一个六十 MA， 一次、两次、三次，最终会再破，但是还是在这整个区间，然后最终突破的时候就已经开启上涨就要开启了，所以现在我看到的一个现象是，它连这个六十 MA。都没有测试超过两次，或者甚至三次以上，所以我的观点是，有可能这个位置还是在箱体震荡，可操作性是非常的难。然后我们再来观察一下，比如说四个小时的一些形态，有好的一些现象是，它现在价格是跌破。
，但是目前指标是背离的。比如说 K D 指标是背离 ，M A C D 指标是有一点背离，不是很明显哦。所以我的观点，现在有好的现象，只是这个位置短线有背离。但是从日线里面，我们可以观察一下，目前有大背离吧？没有哦。它这个低点破的时候，其实指标也没有背离 ，M A C D 也没有背离。但是日线。等下收盘的时候也要尽量观察，这边到底会不会遇到一个多底？它目前的价格是在这个引线里面啊，如果能在这个实体里面还好，有可能会是一个多方的拇指线。然后我们可以看一下比特币日线的这个哈根阿奇指标，也是跟大家预期的有一段时间，其实这个位置时间也可能不够啊，有可能会是箱体震荡。那我们可以看一下它的形态是不是一个头肩底的形态，这边就是一个头部的一个位置啊，目前其实在箱体震荡。有可能时间会不会类似这个时间？它140个，这边如果从这根开始计算，有没有可能会在140个？它这个位置时间是在6月初、哦，到底会不会开启一波上来？因为前面是有跟大家讲过，比如说疫情的这一个底部，也是有一个头肩底的形态，这边的左肩是140个，右肩的一个时间也是140个。然后从周线里面再来跟大家聊一下，就是它六月份有没有可能会上涨？包括前面是有跟大家讲，为什么压回，就是因为这一个周线里面，欧美的主力相对比较看重的这一条五十的一个均线是压在头上，目前是向下的情况下，它压力还是压力哦。那我们可以看一下为什么，主要是因为五十周前的成本目前还在高位，这边是有几个，你可以自己去数啊。我们可以看一下这边还有几个。因为现在五十周的成本是在这一根哦，拉到这个低位的位置，它未来的一段时间成本才会全部在这个低位。那如果这边就是主力的一个建仓，这些低点主力建仓，这些低点主力建仓，这个位置可能还是需要洗盘，洗到什么时候？也就是这一个十二根，或者是你存一个十三个，我们可以拉长一点，数到这一个。时间大约是在一百天，所以从周线里面，我的一个观点是，这一条均线可能还有很长一段时间，比如说一百天左右，它才会拉到这一个低档，不排除在这个位置震荡，有可能会把这一条均线被动走成一个走平的结构。未来的话，六月份有没有可能再会去突破这个三瓦，也是不排除哦。最后还是一样，可以对我们的 YouTube。